தேவ வார்த்தை ஐக்கியத்திற்கு நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் நஞ்சரல் சாண்டியாகும் வேதத்திலிருந்து ஏசுவை இருக பற்றிக் கொள்ளுங்கள் என்ற தலைப்பிலை தியானிக்கப் போகிறோம் ஜெபிக்கலாம் பிதாவே இயேசுவின் நாமத்தினால் வருகிறோம் தாப்புனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நீர் பெரியவர் சர்வ வல்லவர் வானத்தின் பூமியும் படைத்த எங்கள் தேவன் பிதாவே உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் பிதாவே இயேசுவை நீர் எங்களுக்கு ஈவாக கொடுத்தபடியா ஸ்தோத்திரம் எங்கள் மீது இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்து இயேசுவையே எங்களுக்காக கொடுத்தீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவ ஆட்டுக்குட்டியாக எங்கள் இரட்சகராக இயேசுவை இந்த பூமிக்கு அனுப்பினீரே ஸ்தோத்திரம் பிதாவே இயேசுவை குறித்த ஒரு மகத்தான வெளிச்சத்தை எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டுமாய் ஜபிக்கிறோம் இயேசுவை குறித்த அறிவிலும் கிருபையிலும் நாங்கள் வளர எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமாய் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே இந்த காலத்திற்கு எங்களுக்கு தேவையான சரியான வார்த்தைகளை கொடுக்க வேண்டுமாய் ஜபிக்கிறோம் பிதாவை எங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பதில்களை வெளிப்படுத்த வேண்டுமாய் ஜபிக்கிறோம் பிதாவை நீர் உடைய பலத்த கரத்தை நீட்டி மக்களை குணமாக்க வேண்டுமாய் ஜபிக்கிறோம் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் இயேசுவின் நாமத்தினால் செய்ய வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் பிதாவே உம்முடைய குணமாக்கும் வல்லமை எல்லாவித நோய்கள் வியாதிகளை விரட்டி அடிக்கட்டும் பிதாவே உம்முடைய அபிஷேகம் நுகங்களை முறிக்கட்டும் கட்டுகளை அவிழ்கட்டும் சுமைகளை நீக்கட்டும் பிதாவை நீர் அப்படியே செய்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் நாமத்தினால் பிதாவே ஆமேன் ஹாலலூய ஹாலலூய டு ஜீசஸ் நம்முடைய கர்த்தர் நல்லவர் நமக்கு உதவி செய்கிற தேவன் நம்மை ஆசிர்வதிக்கிற தேவன் நம்மை பலப்படுத்தி நம்மை தாங்குகிற தேவன் ஹாலலூய நமக்கு ஜீவனையும் சுவாசத்தையும் சகல நன்மைகளையும் கொடுக்கிற தேவன் நம்முடைய தேவன் நல்லவர் ஹாலலூய ஹாலலூய டு ஜீசஸ் வாசிப்போம் கொலாசியருக்கு எழுதின நிருபம் கொலாசியருக்கு எழுதின நிருபம் ஆலெல்லோயற்று ஜீசஸ் முதல் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் முதல் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனத்திலிருந்து ஒளியில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுடைய சுதந்திரத்தில் பங்கடைவதற்கு நம்மை தகுதியுள்ளவராக்கினவரும் இருளின் அதிகாரத்தினின்று நம்மை விடுதலையாக்கி தமது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திற்கு உட்படுத்த நூறுமாயிருக்கிற பிதாவை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் குமாரனாகிய அவருக்குள் அவருடைய இரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது இப்ப கவனிங்க சகலமும் இயேசுக்குள்ளே எல்லா ஆசிர்வாதம் எல்லா உரிமைகள் எல்லா சுதந்திரங்களும் இயேசுக்குள்ளாக இருக்கிறது பாருங்க அநேக தத்துவங்கள் வந்து நல்ல தத்துவங்கள் உங்களுக்கு பல வகையில் ஒரு கான்செப்ட் கொடுக்கலாம் ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு புரிந்து கொள்ளுதல் கொடுக்கலாம் ஒரு சில காரியங்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்யலாம் அதெல்லாம் உண்மை தான் ரை ஆனால் அந்த தத்துவங்கள் பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் வல்லமையை கொண்டு வர முடியாது தேவ உதவியை கொண்டு வர முடியாது ஏசு சாதித்த அந்த மீட்பை உண்டு பண்ண முடியாது தத்துவங்கள் போத மனுஷ போதனைகள் பாவ மன்னிப்பை கொண்டு வர முடியாது மனுஷனாலே மனுஷனுடைய ஞானம் உங்களுக்கு தெய்வீக தயவையும் தேவ கிருபையும் கொண்டு வர முடியாது ஆலலோய ஆலலோய டு ஜீசஸ் பாருங்க இந்த பூமியில நீங்கள் ஒரு வெற்றிகரமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவ சித்தங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு தத்துவங்கள் போதாது மனுஷ போதனைகளால் அதெல்லாம் சாதிக்க முடியாது ஏ மனுஷனுடைய பலம் மனுஷனுடைய புத்தி மனுஷனுடைய சொந்த ஞானம் இது எதுவுமே தேவன் வைத்திருக்கிற திட்டங்களை நிறைவேற்ற முடியாது நாளாலோய தேவன் தன்னுடைய திட்டங்களை அறிவிக்கும் போது அதை எப்படி செய்கிறார்னு பாருங்க நம்ம போன தடவை பார்த்த மாதிரி யாக்கோப்பட்ட கருத்தர் சொல்றாரு பாருங்க நான் சர்வ வல்லவர் நீ பழகி பெருகுவாயாக ராஜாக்கள் உனக்குள்ள இருந்து வருவார்கள் நீ தேசங்களாக மாறுவாய் இதெல்லாம் பாருங்க நீங்க தத்துவத்தை வச்சு தான் செய்ய முடியாது மனுஷிக வல்லமை ஏன் படைகளை வைத்து கூட இதை செய்ய முடியாது படைகளை வைத்து இன்னொரு தேசத்தை கைப்பற்றலாம் அவங்க உங்களை காட்டிலும் பலவீனமாக இருந்தாங்கன்னா இல்லையா உங்களால் தோக்கடிக்க முடிஞ்சிச்சுன்னா அதுவும் நிச்சயம் கிடையாது இல்லையா எல்லா நேரமும் தோக்கடிக்க முடியும்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் கர்த்தர் சொல்கிறாரு நான் சர்வ வல்லவர் என்னுடைய சர்வ வல்லமையை பயன்படுத்தி உன்னை நான் பல தேசங்களாக மாற்றுவேன் உனக்குள்ளிருந்து ராஜாக்களை கொண்டு வருவேன் பாருங்க இன்னைக்கு இருக்கிற தலைவர்கள்லாம் ஒரு வாரிசு ஒரு உருப்படியான வாரிசை கொண்டு வந்து பதவியில் உட்கார வைக்கிறதே பெரும்பாடாக இருக்குது பார்த்துருக்குறீங்களா ஒரு சில தலைவர்லாம் அவங்க பெரியவங்களாக இருப்பாங்க 
நான் அவங்களுக்குள்ள இருந்து ஒத்த நல்ல வாரிசை கொண்டு வந்து நீங்கள் அவங்க போஸ்டில் உட்கார வைக்கிறதுக்கு படாத பாடு படணும் ஆனால் கர்த்தர் சொல்கிறார் பாருங்கள் யாக்கோ பட்ட உனக்குள்ள இருந்து ராஜாக்களை கொண்டு வருவேன் ராஜா இல்லை ராஜாக்கள் உன்னை நான் தேசங்களாக தேசம் கிடையாது தேசங்கள் ஒத்த ஆளாக இருக்கிறவன நான் வந்து தேசமாக மாற்றுவேன் சொல்கிறார் இன்றைக்கிலாம் தேசமாக இருக்கிறவங்களே தொடர்ந்து தேசமாக இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் யாக்கோபு ஒரு தேசமாக மாறினது மட்டுமல்லாமல் எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ முறை யூதர்களை முழுவதுமாக அளிக்க முயற்சித்தும் எத்தனையோ பெரும் படைகள் அவ அவர்களுக்கு விரோதமாக வந்தும் என்றும் இஸ்ரவேல் தேசம் நிலைத்து நிற்கிறது ஏன் என சர்வ வல்லவர் அவர்கள் சார்பாக தன்னுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிறார் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த தேவன் அவர்கள் சார்பாக இருக்கிறார் பாருங்க இஸ்ரேல் தேசத்தை நீங்கள் போய் அளவு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் காட்டம் சிறுசு இத்தனோண்டு தேசம் ஒரு ஒம்பது மில்லியன் நைன் மில்லியன் ஜூஸ் தான் இருக்கிறாங்க அது இப்போ அந்த காலத்தில் அந்த தேசம் ஆரம்பிக்கும் போது அவ்வளவு கூட கிடையாது ரொம்ப கம்மி அந்த தேசம் பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டில் அவங்க தேசமாக மாறினாங்க மறுபடியும் ரைட் அதிலேருந்து இருக்கிறாங்க அந்த காலத்துலேருந்து ஆனால் நடுவில் அவங்க மேலே நியாய தீர்ப்பெலாம் வந்து அவங்க உலகம் எங்கும் சித்தரடிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டு தான் மறுபடியும் அவங்களுடைய தேசம் உருவாச்சு அந்த தேசம் உருவான நிமிஷத்தில் அவங்கள்ட்ட பெருசாக படம் கிடையாது பீரங்கிகள் கிடையாது துப்பாக்கிகள் கிடையாது ஏரோப்ளைன்கள் கிடையாது பெருசாக எதுவுமே கிடையாது அவங்கள்ட்ட அவங்களுடைய ஆ அவங்களுக்கு வந்து சொந்தமாக ஒரு படை சேனைன்னு கூட கிடையாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த ஹகானா அந்த அப்புறம் இன்னும் ஒரு சிலர்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு ஒரு சில செல்ஃப் ஸ்டைல்டு மிலிஷியான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்களா ஒரு சிலர் தேசத்துக்காக யுத்தம் பண்ணணும் போராடணும்னு சொல்லி அவங்களா ஏதோ கொஞ்சம் துப்பாக்கியை வாங்கி கொஞ்சம் ஏதோ யூனிஃபார்ம் தைச்சு மாட்டிக்கிட்டு கொஞ்சம் போரா போராளிகள் மாதிரி அப்படி தான் அவங்களுக்கு இருந்த ஒரு போரே ஒரு படைன்னு சொல்லலாம் படைன்னு கூட அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அந்த அளவுக்கு கூட அது பெரிய யூனிட் கிடையாது அவ்வளோதான் அவங்கள்ட்ட இருந்துச்சு அந்த தேசத்துக்கு விரோதமாக ஆறு ஏழு அரபு தேசங்கள் அட் அ டைம் படையெடுத்தாங்க இஸ்ரேல் தேசம்னு ஒன்று இருக்கக்கூடாது அது மொத்தமாக அழியணும்னு சொல்லி அத்தனோண்டு சின்ன தேசத்தின் மீது அத்தனை பேரும் ஒட்டு மொத்தமாக படையெடுத்தாங்க படையெடுத்தாங்க ஆனால் ஜெயிக்க முடிஞ்சிச்சா முடியலை ஏன் யாக்கோபின் தேவன் இன்றும் ஜீவிக்கிறார் யாக்கோபின் தேவன் இன்றும் அவருடைய பிள்ளைகளாக இஸ்ரவேல் மக்களின் சார்பாக யுத்தம் செய்கிறவராக இருக்கிறார் பாருங்க இப்படிப்பட்ட உதவிகள்லாம் இப்படிப்பட்ட இயற்கைக்கு பாட் அப்பாற்பட்ட கிருபைகள் தயவு உதவி இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து மனுஷ போதனைகள்னாலேயோ மனுஷ தத்துவ ஞானங்கள்னாலேயோ வெளிப்புறமான சடங்காச்சாரங்கள்னாலேயோ உண்டாகாது இவைகள் அனைத்தும் இயேசுவுக்குள் இருக்கிறது மாபெரும் கிருபை மாபெரும் தயவு மாபெரும் உதவி எல்லாம் இயேசுவுக்குள் எபேசியர்ல ஒரு ஜபம் இருக்குது அதை கொஞ்சம் வாசிப்போம் எபேசியர் எபேசியர் முதலாம் அதிகாரம் ஏன் நாம் இயேசுவை இருக பற்றி கொள்ள வேண்டும் ஏன் இயேசுவுக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை தான் தியானித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம் பதினைந்தாம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் ஆனபடியினாலே கர்த்தராக இயேசுவின் மேலுள்ள உங்கள் விசுவாசத்தையும் பரிசுத்தவான்கள் எல்லோர் மேலுள்ள உங்கள் அன்பையும் குறித்து நான் கேள்விப்பட்டு இடைவிடாமல் உங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணி என் ஜபங்களில் உங்களை நினைத்து என்ன ஜபிச்சாருன்றதை கவனிங்க நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் தேவனும் மகிமையின் பிதாவுமானவர் தம்மை நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கான ஞானத்தையும் தெளிவையும் அளிக்கிற ஆவியை உங்களுக்கு தந்தருள வேண்டும் என்றும் நம்ம நம்முடைய கர்த்தரை நம்ம அறிஞ்சுக்கணும்னாலே அவர் நமக்கு உதவி செய்யணும் அவர் ஞானம் கொடுத்து அவர் அவர் வந்து தன்னை நமக்கு வெளிப்படுத்தினா தான் அவரை நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் அதுக்கு தான் இந்த ஜபம் ஏன்னா கர்த்தரை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டால் வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணிடலாம் ஜெயம் பெற்றலாம் ஆசிர்வாதத்தில் நடக்கலாம் பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெறலாம் பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கையை உருவாக்கலாம் குடும்பத்தை கட்டலாம் கர்த்தர் வைத்திருக்கிற சித்தத்தை நிறைவேற்றலாம் 
இப்படி எல்லாத்தையும் நீங்கள் எப்போ செய்ய முடியும்னா கர்த்தரை குறித்த ஒரு அறிவு உங்களுக்கு உண்டாகும் போது தான் அதனால தான் பவுல் அப்போஸ்தரன் தெளிவாக அதுக்காக ஜெபிக்கிறாரு ஏன்னா அந்த அறிவு உண்டாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஒர்க் ஆகும் எல்லாமே சரியாகும் கவனிங்க பதினெட்டாம் அவசரம் தாம் நம்மை அழைத்ததினாலே நமக்கு உண்டாயிருக்கிற நம்பிக்கை இன்னதென்றும் நீங்கள் இப்போ இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு இயேசுவுடைய பிள்ளையாக நீங்கள் மாறி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட நம்பிக்கைகள் உண்டாயிருக்கிறது இதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறார் அது மட்டுமல்ல பரிசுத்தவான்களுடைய பரிசு பரிசுத்தவான்களிடத்தில் தமக்கு உண்டாயிருக்கிற சுதந்திரத்தினுடைய மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் என்னதென்றும் இதை தான் நம்ம கொலாஸ்தேர்லையும் பார்க்குறோம் இல்லையா அங்கே ஒளியில் உள்ள பரிசுத்தவான்களின் சுதந்திரம் அப்படின்னு போட்டாங்க இங்கே பவுல் அப்பசன் அதை எப்படி எழுதியிருக்கிறேன்னு கவனிச்சிங்கன்னா கவனிங்க பரிசுத்தவான்களிடத்தில் தமக்கு உண்டாயிருக்கிற சுதந்திரத்தினுடைய மகிமை நைஸ்வரியம் இதெல்லாம் இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இயேசுக்குள்ளாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட சகல ஆசிர்வாதங்கள் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அப்படி சொல்லலாம் அது மட்டுமல்ல கவனிங்க எப்படி கர்த்தர் ஆபராமுக்கு சர்வ வல்லமையை வாக்கு பண்ணினாரோ எப்படி ஈசாக்கு வாழ்க்கையில் தன்னுடைய சர்வ வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிறாரோ எப்படி யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையில் தன்னுடைய சர்வ வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிறாரோ அதே விதத்தில் நமக்கும் ஒரு காரியத்தை கருத்தர் ஏற்படுத்தி வச்சுருக்கிறார் கவனிங்க பத்தொம்போதாம் வசனம் தாம் கிறிஸ்துவை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பி அவரிடத்தில் நடப்பித்த தமது பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமைப்படியே விசுவாசிக்கிறவர்களாகிய நம்மிடத்தில் காண்பிக்கும் தம்முடைய வல்லமையின் மகா மேன்மையான மகத்துவம் இன்னதென்றும் இது என்னன்னா கர்த்தர் செய்த அற்புதங்களே மகா பெரிய அற்புதம் எது அப்படின்னா நீங்கள் ஆதி ஆமதிலிருந்து பூதி ஏற்பாடு வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மகா பெரிய அற்புதம் எது அப்படின்னா இயேசுடைய உயிர் தழுதல் ஏன்னா இயேசுடைய உயிர் தழுதல்ன்றது வெறும் இயேசுடைய உயிர் தழுதல் மட்டும் கிடையாது இயேசுக்குள் மொத்த மனுக்குலத்தையும் கர்த்தர் உயிரோடு எழுப்புகிறார் புரியுத அளவுய ஆதாமுக்குள் எல்லாரும் மறித்தோம் ஆனால் இயேசுக்குள் எல்லாரும் பிழைத்திருக்கிறோம் ஆதாமுடைய வீழ்ச்சி மொத்த மனுக்குலத்தின் வீழ்ச்சி நம்மளாம் அப்போ பிறக்கல ஆனால் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்முடைய வீழ்ச்சி நிச்சயிக்கப்பட்டது ஏன்னா ஆதாம் ஆதாமுக்குள்ள இருந்தால் நம்ம வரோம் நம்முடைய தலையாகிய ஆதாம் விழுந்து போனவன் அதனால் அவருக்குள்ளிருந்து வந்த நாம் நம்முடைய வீழ்ச்சி நிச்சயிக்கப்பட்டு இருந்தது எந்த மனுஷனும் ஆதாமிலிருந்து உண்டான எவனும் விழாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஆதாம் ஆவிக்குரிய விதத்தில் மறித்தான் அவனுக்குள்ள இருந்து வந்தா எல்லோரும் ஆவிக்குரிய விதத்தில் மறித்தவர்களாகத்தான் இருந்தார்கள் புரியுதா இப்ப உயிரோட எலும்பணும் அப்படின்னா மேல இருந்து ஒருத்தர் வரணும் ஆதாமுக்குள்ள இருந்து வராம பிதாவிடத்திலிருந்து பரத்திலிருந்து இறங்கி வர வேண்டும் அதுக்குத்தான் இயேசு கண்ணி மரியாளின் மூலமாக கண்ணி பிறப்பினால் உண்டானார் பிதாவுடைய வார்த்தை என்ற வித்தினாலே அவர் உருவாகி கருத்தரித்து இந்த பூமிக்குள் மனிதனாக வந்தார் ஆளலோய ஆளலோயட்டா வந்தது மட்டுமல்ல நம்முடைய பாவங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய சார்பாக சிலுவையில் மறித்தார் மறித்தவர் மறித்த மாதிரியே இருந்தது தான் அது வந்து வெற்றியே கிடையாது மொத்த பிளானும் தோல்வி ஆனால் மறித்தவர் உயிர் தெழுந்தார் பிதாவுடைய அந்த நியாயம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனதுக்கப்புறம் ஏன்னா நியா பாவத்துக்கான அந்த தண்டனை முழுவதும் இயேசு மீது போடப்பட்டு அவருடைய பாடுகள் பிதாவுடைய அந்த நியாயத்தன்மையை சார்ந்தப்படுத்தினதுக்கப்புறம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் திருப்தி படுத்தினதுக்கப்புறம் மூன்றாம் நாள் பிதா இயேசுவை உயிரோடு எழுப்பினார் அப்போ இயேசுவை எழுப்புறதுன்றது வந்து வெறும் இயேசுவை எழுப்புறதில் கவனிங்க இதுக்கு முன்னாடி மரணத்திலிருந்து யாரும் வெளியில் வந்தது கிடையாது மரணம் தன்னுடைய கைதிகளை விடுவிக்காது பைபிளே போட்டு டெத் வில் நாட் ரிலீஸ் இட்ஸ் கேப்டிவ்ஸ் மரணம் பாதாளம் தன்னுடைய கைதிகளை விடுவிக்காது பிசாசு தன்னுடைய கைதிகளை விடுவிக்க மாட்டான் அப்போ இப்போ வந்து இயேசுவை இயேசு வந்து பாவம் செய்யாதவர் நம்முடைய பாவத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் மறித்திருக்கிறார் அதனால் அவர் உயிரோடு எழுப்புவது நியாயம் 
மற்றவங்க வந்து வெளியில் வர முடியாது ஏன் வர முடியாதுன்னா அவங்க பாவம் செஞ்சுருக்கிறாங்க பாவத்துடைய சம்பளம் மரணம் அதனால் மரணத்தின் பிடியில் தான் அவங்க இருக்கணும் அதுதான் நியாயம் அதுதான் அவங்களுடைய முடிவு ஆனால் இப்போ இயேசு வந்து பாவம் செய்யாமல் போயிருக்கிறார் நம்முடைய பாவத்தை ஏற்றுக்கொண்டு தான் போனார் பாவம் செய்யாத இயேசுவை உயிரோடு எழுப்புவது நியாயம் அதனால் பிதா தன்னுடைய மகனை உயிரோடு எழுப்பினார் அவர் எழுப்பும்போது அவர் வல்லமையை பயன்படுத்தினார் பாருங்கள் பைபிளில் கருத்துடைய வல்லமையின் வெளிப்பாடுகள் பல லெவலில் வெளிப்படுது வேரியஸ் டிகிரிஸ் வேரியஸ் லெவல்ஸ் பாருங்கள் கொஞ்சோண்டு வல்லமெல்லாம் வெளிப்படும் பாருங்கள் ஏசு சொல்கிறார் கருத்துடைய விரல் ரைட் கருத்துடைய விரல் கருத்துடைய விரல் அளவு வல்லமை பிசாச துரத்துறதுக்கு போதும் அதுக்கு பெருசாக வல்லமை தேவையில்லை கருத்துடைய விரல் த ஃபிங்கர் ஆஃப் காட் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் பைபிளில் இன்னும் ஒரு சில இடங்களும் பார்த்தீங்கன்னா கருத்துடைய ஆம் ஆம்னா இந்த நம்முடைய கரத்தில் இருக்கிற அந்த கீ நம்முடைய க விரல்களில் இருந்து மொட்டி வரைக்கும் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் கரம்னு சொன்னா ஆம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ரைட் அந்த அளவுக்கு வல்லமையும் பைபிளில் வெளிப்படுது முழு கரத்தை நீட்டுறதை குறித்தும் வேதம் போதிக்குது உதாரணமாக எகிப்தில் வந்து கர்த்தர் தன்னுடைய கரத்தை நீட்டினார் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அது இன்னும் ஹையர் லெவல் பழைய ஏற்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எகிப்தில் கர்த்தர் வெளிப்படுத்தின வல்லமை இஸ்ரவேல் சார்பாக ரேன் அந்த மொத அந்த பத்து நியாய தீர்ப்புகள் அதுக்கப்புறம் எகிப்து என்ன செங்கடலை பிரித்தது இதெல்லாம் தான் வந்து பாருங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அங்கே வைக்கப்பட்டிருந்தது கர்த்தரவம் சார்பாக எவ்வளவு செஞ்சிருக்கிறார் பாரு எவ்வளவு வல்லமையை பயன்படுத்தி ஒரு வல்லரசையை மடங்கடித்தார் பார் ரேன் அவருடைய சேனையை எப்படி அளித்தார் பார் அதை பார்த்து அவங்க வந்து காணான் தேசத்தை சுதந்திரித்து கொள்ளணும் இவ்வளவு செஞ்ச கர்த்தர் நமக்கு காணான் தேசத்தையும் சுதந்திரிக்க உதவி செய்வார் எகிப்தில் நம் சார்பாக யுத்தம் பண்ணின தேவன் இங்கேயும் யுத்தம் பண்ணுவார் அப்படின்னு விசுவாசித்து அவங்க காணான் தேசத்தை கைப்பற்ற வேண்டும் இதுதான் தேவ திட்டம் அப்போ பழைய ஏற்பாட்டில் கர்த்தருடைய மக்கள் சார்பாக கர்த்தர் வெளிப்படுத்தின அந்த மகா வல்லமை எகிப்தில் அவர் வெளிப்படுத்தின அந்த வல்லமை தான் உதாரணமாக கர்த்தர் உனக்கு உதவி செய்வார் வானத்தின் பூமியும் கூட அசப்பார் உனக்கு உதவி செய்வதற்கு அப்படின்றத போதிக்கும் வகையில் அது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக பழைய ஏற்பாடு முழுசும் நமக்கு போதிக்கு வேதம் போதிக்குது ஆக்சுவலாக ஆனால் இங்கே புதிய ஏற்பாட்டில் நமக்கு இன்னொரு ஒரு உதாரணம் கொடுக்கப்படுகிறது இயேசுவுடைய உயிர்த்தெழுதல் இயேசுவை அப்போ தான் உயிரோடு எழுப்பும்போது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இயேசு மட்டும் இல்லை இயேசுக்குள்ளாக மொத்த மனுக்குலத்தையும் கருத்தர் வெளில கொண்டு வர்றார் அழலையா அது மட்டும் இல்லை இயேசுடைய உயிர்த்தெழுதலுக்கு விரோதமாக பாவம் மரணம் பிசாசு அவனுடைய மொத்த சேனை எல்லாம் அதை எதிர்த்து நிற்கிது அந்தகாரத்தின் ராஜ்யம் முழுவதும் ஏன்னா இயேசு வெளில போயிட்டார்னா அதோடைய விளைவு அவங்களுக்கு புரியுது பாரு ரைட் இவரை விடக்கூடாது ரைட் அப்படின்னு மொத்தமாக யுத்தம் பண்ணுறாங்க அந்த நேரத்தில் தான் இயேசு துறைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் தோற்கடித்தார் நம் சார்பாக ரைட் தோற்கடித்து ஜெய வீரராக உயிரோடு எழுந்தார் ஆனால் பிதா இயேசுவை உயிரோடு எழுப்புவதற்கு பயன்படுத்தின அந்த வல்லமை தான் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய அற்புதம் என்ன விசேஷம்னா கர்த்தர் அந்த வல்லமே நம்ம வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துறதுக்கு தயாராக இருக்கிறார் நம்முடைய காரியங்களில் நமக்கு உதவி செய்வதற்கு நாம் தேவ திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு நாம் சார்பாக யுத்தம் செய்வதற்கு கர்த்தர் அதே வல்லமையை பயன்படுத்த தயாராக இருக்கிறார் அதை குறித்த வெளிச்சத்தை ந கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் பவுலிங்க ஜபிக்கிறார் பாருங்கள் இதெல்லாம் பாரம்பரியங்கள் அவங்களுக்கு கிடைக்காது இதெல்லாம் தத்துவங்களில் கிடைக்காது இதெல்லாம் எவ்வளவு காசு கொடுத்தாலும் வாங்க முடியாது ஒரு ராஜாவே ஒரு பூமியில் இருக்கிற ஒரு ராஜாவே உங்கள் சார்பாக இருந்தாலும் இதை செய்ய முடியாது இதை பூமியில் இருக்க மொத்த தேசங்களும் உங்கள் பக்கம் இருந்தாலும் இதை செய்ய முடியாது பாருங்க தேவன் உங்கள் சார்பாக இருக்கிறார் இது எவ்வளோ பெரிய காரியம்ன்றத நீங்கள் யோசிக்கணும் யோசித்து பார்க்கணும் கர்த்தாவே இதை எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க இதை நான் புரிஞ்சுக்கணும் இது என் வாழ்க்கையில் நடக்கணும் இதை நான் அனுபவிக்கணும் இதோடைய இதோடைய ஸ்லாக்கியங்கள் என் வாழ்க்கையில் உண்மையாகணும் அப்படின்னு கேளுங்க அதைத்தான் பவுல போஸ்தான் நீங்கள் செய்கிறார் என் ஜனம் இதை புரிஞ்சுக்கணும் 
என் மூலமாக ரச்சிக்கப்பட்ட இந்த விசுவாசிகள் இதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு பவுல போஸ்தரன் ஜபிக்கிறார் நாமும் நமக்காக இந்த ஜபங்களெல்லாம் திரும்ப திரும்ப செய்யணும் டெய்லி செய்யுங்க ரொம்ப நல்லது ஆலோயா இந்த ஜபத்தை எத்தனை தடவை செஞ்சுருக்கேன்னு கணக்கு வழக்கே கிடையாது ஜபிங்க ஏன்னா இயேசுவுக்குள்ளாக இவ்வளோ பெரிய வல்லமை உங்கள் சார்பாக ரெடியாக நிற்கிது உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு உதவி செய்யும்படி தேவனுடைய சர்வ வல்லமை தேவனுடைய அந்த உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை உங்கள் சார்பாக பயன்படுத்தப்படும்படி ரெடியாக இருக்குது ஆயத்தமாக இருக்குது ஆலலோய ஆலலோய டு ஜீசஸ் இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது இயேசுவுக்குள்ளாக அதனால தான் இயேசுவுக்கு இயேசுவை இருக பற்றி கொள்ள வேண்டும் பாருங்கள் எனக்கு ஞானம்னா ரொம்ப இஷ்டம் ஞானம் அறிவு புரிந்து கொள்ளுதல் நான் நிறைய படிப்பேன் நிறைய வாசிப்பேன் நிறைய புஸ்தகங்கள் வாசிப்பேன் நிறைய லெக்சர்ஸ் டிஸ்கஷன்ஸ் டிபேட்ஸ் இதெல்லாம் கேட்பேன் எனக்கு இஷ்டம் இதெல்லாம் ரைட் அறிவு வளர்த்துக்கிறதுலாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரைட் ஆனால் அவை எதுவுமே இயேசுவுக்கு ஈடாகாது அவை எதுவுமே இயேசுவுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஞானத்திற்கு அந்த வல்லமைக்கு அந்த கிருபைகளுக்கு ஈடாகாது ஏசு ஏசு அழலுவிய ஏசுவை இருக பற்றி கொள்ளுங்க இன்னும் ஒரு சில காரியங்களை கவனிப்போம் கலாசியருக்கு எழுதுன ரூபம் ரெண்டாம் அதிகாரத்துக்கு மறுபடியும் போங்க நம்ம ஆல்ரெடி இதில் கொஞ்சம் நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதனால் எட்டாவது வருஷம் வசனம் வரைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி தியானிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா ஒன்பதாம் வசனத்தில் இன்றைக்கி ஆரம்பிப்போம் ஏனென்றால் தேவத்துவத்தின் பரிபூர்ணம் எல்லாம் சரீர பிரகாரமாக அவருக்குள் வாசமாக இருக்கிறது தேவத்துவத்தின் பரிபூர்ணம் எல்லாம் இதெல்லாம் எந்த மனுஷனும் கிளைம் பண்ண முடியாது ஏசு மாத்திரமே இதை சொல்ல முடியும் தேவத்துவத்தின் பரிபூர்ணம் த ஃபுல்னஸ் ஆஃப் காட் தேவத்தின் மொத்த பரிபூரணமும் இயேசுக்குள்ளாக இருந்தது இருக்கிறது ஆளவே ஒன்பதாம் பத்தாம் வசனத்துக்கு நீங்க மேலும் சகல துறைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரத்துக்கும் தலைவராயிருக்கிற அவருக்குள் நீங்கள் பரிபூர்ணம் உள்ளவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் இங்கிலீஷில் ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தியிருப்பாங்க கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட் இன் ஜீசஸ் கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் பரிபூர்ணமானவர்களாக இருக்கிறீர்கள் நமக்குள்ள நம்ம கம்ப்ளீட் கிடையாது ஆனால் இயேசுவுக்குள் நம்ம கம்ப்ளீட் ஒரு சிலர் பாருங்க இந்த பூரணத்தை இந்த பரிபூரணத்தை யார்கிட்ட எதிர்பார்ப்பீங்கன்னா மக்கள்கிட்ட எதிர்பார்ப்பாங்க ஒரு சிலர் எனக்கு அன்பு கிடைக்காதா அப்படின்னு ஏங்குவாங்க ஒரு சிலர் பெற்றோர் இடத்துல இதெல்லாம் எதிர்பார்ப்பாங்க இன்னும் பொதுவாக நம்ம சொல்லப்படுகிற காரியம்லாம் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இதை திருமணத்தில் எதிர்பார்ப்பாங்க நான் கல்யாணம் பண்ணுவேன் கல்யாணம் பண்ணாதப்ப நான் வந்து பாதி ஆளாக இருக்கிறேன் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு நான் முழுசாயிருவேன் ரைட் என் மனைவி என்னை நிறைவு செய்வார் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லுவாங்க ரைட் மேரியிங் அ ஒய்ஃப் வில் கம்ப்ளீட் மீ ரே ஷீ இஸ் த பெட்டர் ஹாஃப் ஐ எம் இன்கம்ப்ளீட் விதவுட் மை ஒய்ஃப் ஒன்ஸ் ஐ மேரிட் மை ஒய்ஃப் கம்ப்ளீட்டட் மீ அப்படின்றதுனா சொல்கிறது பேச்சு வழக்கு அப்படி நிறைய பேர் நம்புகிறாங்க ரைட் ஒய்ஃபை வந்து சொல்லுவாங்களே பெட்டர் ஹாஃப் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ரைட் என் என்னால் அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது வாய் திறந்து ஏன் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னு கேட்டால் நான் இதை விசுவாசிக்கிறதுனால இயேசுவை விசுவாசிக்கிறதுனால ஏன்னா இயேசுவுக்குள் நான் பரிபூர்ணம் அடைந்திருக்கிறேன் என்னை பரிபூர்ணப்படுத்துவதற்கு என் மனைவி தேவையில்லை இல்லை வேறு பெற்றோர்கள் தேவையில்லை இல்லை என் பிள்ளைகள் தேவையில்லை என்னை பரிபூர்ணப்படுத்துவது இயேசு இயேசுவுக்குள் நான் பூரணமாய் பரிபூர்ணமாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் புரியுதா இந்த இது நிறைய பாட்டெல்லாம் பாடுவாங்க இல்லையா லவ் சாங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ரொமான்டிக் சாங்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ரைட் பூ பொதுவாக ஆண்கள் வந்து பெண்களை பார்த்து சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை பெண்கள் ஆண்களை பார்த்து சொல்லுவாங்க இல்லை நீர் என் ஜீவன் என் சுவாசம் நீ இல்லாமல் நான் இல்லை அப்படி இப்படி நிலமெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா என்னால் அதை எதையுமே வாய திறந்து சொல்ல முடியாது ஏன் சொல்ல முடியாதுன்னா அதெல்லாம் இயேசுக்குரிய இடம் இயேசு என்னுடைய ஜீவன் ஏசு இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது ஏசு என்னுடைய பலன் ஏசு ஏசு ஏசுதான் என்னை தாங்குகிறவர் ஏசுதான் எனக்கு ஜீவனையும் சுவாசத்தையும் கொடுத்தவர் ஏசுதான் என்னை மறுபடியும் பிறக்கச் செய்தவர் 
இயேசு அந்த உயர்வான அந்த இடம் அவ்வளவு அன்பு பாசம்லாம் இயேசுவுக்கு மாத்திரம் இயேசுவுக்கு சொந்தமானது ஆளலையா பாருங்க நான் என் மனைவியை நான் நிறைய நேசிக்கிறேன் மனைவிக்கு வந்து உண்மையாக இருக்கிறேன் டிவோட்டட் டு ஹர் அதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் இயேசுக்குரிய ஸ்தானத்தை மனைவிக்கு கொடுக்க மாட்டேன் என் பிள்ளைகள்லாம் எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம் என் பிள்ளைகள் மீது ரொம்ப அன்பு செலுத்துகிறேன் என் பிள்ளைகளுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க ஆனால் இயேசுடைய இடத்த என் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் என் பெற்றோர்னால் எனக்கு நிறையா பாசம் அன்பு எங்கள் அம்மா இறந்துட்டாங்க அப்பா இருக்கிறாரு அம்மா இருக்கும்போது அம்மானா எனக்கு அவ்வளோ பாசம் அப்பா இருக்கிறாரு அப்பானா எனக்கு அவ்வளோ பிரியும் ஆனால் இயேசுடைய இடத்த அவங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் என் ஜீவன் சுவாசம் என் பலன் இதெல்லாம் இயேசு பவுல் ஆஃப் போஸ்தன் அதை இப்படி சொல்கிறார் வாசிப்போம் ஒன்று குருந்தியர் ஐம் சாரி கலாத்தியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் கலாத்தியர் ரெண்டு இருபதாம் வசனத்தை வாசிப்போம் கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் நான் இப்பொழுது மாம்சத்தில் இந்த சரீரத்தில் பிழைத்திருக்கிறதோ என்னில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பிழைத்திருக்கிறேன் புரியுதா வேற யார் மீது இருக்கிற அன்போ பாசமோ நம்பிக்கையோ என் வாழ்க்கையை தாங்கலை ஏசு என்னை தாங்குகிறார் இயேசுவின் மீது வைத்திருக்கும் விசுவாசத்தினால் நான் பிழைத்திருக்கிறேன் நான் அல்ல எனக்குள் இயேசு பிழைத்திருக்கிறார் ஆளலோய ஆளலோய டு ஜீசஸ் என்னுடைய ஜீவன் யார் இயேசு கொலாசியர் நிருபம் இப்படி சொல்லுகிறது வாசிப்போம் கொலாசியர் கெழுதின நிருபம் மூன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை வாசிங்க நம்முடைய ஜீவனாக கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது நீங்களும் அவரோட கூட மகிமையிலே வெளிப்படுவீர்கள் யார் நம்முடைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து நம்முடைய ஜீவன் யார் கிறிஸ்து புரியுதா நான் அதனால் தான் நான் அந்த மாதிரி பாடல் எல்லாம் கேட்குறதும் கிடையாது பாடுறதும் கிடையாது ஏன் என் ஜி என்ன அதெல்லாம் என்னால் ஒத்துக்க முடியாது பாருங்கள் நான்லாம் செத்து போயிருக்கணும் நான் வந்து நரகத்துக்கு ஹை ஸ்பீடில் போயிட்டு இருந்தேன் இங்கிலீஷில் ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்துவாங்க ஹைவே டு ஹெல் அப்படின்வாங்க அதில் நான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸ்பீடாக வேகமாக ரே நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்திருந்தால் சின்ன வயசுலேயே செத்துருப்பேன் ஏன்னா என் வாழ்க்கை விதம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ரே பொழைச்சிருந்தால் ஏதோ பைத்தியகார ஆஸ்பத்திரியில் உட்காந்து இருந்திருப்பேன் ஏன்னா அந்த பாவத்துக்கு அந்த அளவுக்கு இடம் கொடுத்து ஒரு மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சு லைஃப் ரே அப்படிப்பட்ட லைஃப்பில் இருந்து கர்த்தர் இயேசு என்னை வெளியில் கொண்டு வந்தார் இயேசு எனக்காக ஜீவனை கொடுத்தார் நான் வந்து இப்போ அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கர்த்தர் கிருபையில் நிறைய மாறி இருக்கிறேன் அந்த காலத்துலலாம் என் கூட டீல் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப ரெபலியஸ் டைப் நான் எதையுமே கேட்க மாட்டேன் யார் சொல்படியும் கேட்க மாட்டேன் எனக்கு தோணுன தான் செய்வேன் எனக்கு இஷ்டமான தான் செய்வேன் எனக்கு எப்படி தோணுதோ அப்படி தான் பண்ணுவேன் அப்படி தான் ஒரு 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 மார்க்கமாக போயிட்டு இருந்துச்சு லைஃப் கெட்ட விதத்தில் அப்படி இருக்கும்போது அந்த வாழ்க்கையிலேருந்து ஏசு என்னை வெளியில் கொண்டு வந்தார் ஏசு எனக்காக சகலத்தையும் செய்தார் அதெல்லாம் தத்துவங்கள் செய்ய முடியாது நானும் நிறைய படிப்பேன் புஸ்தகங்கள் வாசிப்பேன் அதை கேட்பேன் இதை கேட்பேன் ரே இந்த மாதிரி நான் ஃபிக்ஷனும் வாசிப்பேன் இதெல்லாம் நிறைய பண்ணுவேன் நிறைய உட்காந்து டிஸ்கஷன்லாம் பண்ணுவேன் டிபேட்லாம் பண்ணுவேன் ஆனால் அது எதுவும் என் வாழ்க்கையை கட்டலை அந்த காரியங்களால் என்னை வந்து மீட்டெடுக்க முடியலை முடியாது எனக்கு தெரியும் நான் எந்தாலும் எங்கே இருந்தேன் அங்கேருந்து என்ன இதெல்லாம் தூக்க முடியுமா முடியாது சான்ஸே கிடையாது ஆனால் ஏசு என்னை வெளியில் எடுத்தார் ஏசு தாங்கினார் இயேசு உதவி செய்தார் இயேசு என் வாழ்க்கையை கட்டினார் இன்றைக்கி இருக்கிற குடும்பம் இயேசு கொடுத்தது 
மனைவி ஏசு கொடுத்தது பிள்ளைகள் ஏசு கொடுத்தது ஊழியம் ஏசு கொடுத்தது உடஞ்சு போன என் மனதை கர்த்தர் உருவாக்கி ரை நல்ல கூர்மையான புத்தியுள்ள ஒரு ஒரு மனதை கொடுத்துருக்கிறாரு ரை நான் சுக்குனராக்கி வச்சிருந்தேன் என் மனசை அப்படிப்பட்ட மனசை கர்த்தர் அதெல்லாம் சரி செஞ்சு ரை எல்லாம் மாற்றி வச்சுருக்கிறாரு இதெல்லாம் வெளியில் யாரும் செய்ய முடியாது ஏன்னா சைக்காலஜிஸ்ட்லாம் நானும் பார்த்துருக்குறேன் அவங்க வந்து மாத்திரையை கொடுத்து உங்களை தூங்க வைப்பாங்க அவங்களால இதெல்லாம் சரி பண்ண முடியலை இயேசு சரி பண்ணார் ஆளலுய ஆளலு ஏற்று ஜீசஸ் புரியுத இயேசு சகலத்தையும் செய்யக்கூடிய சர்வ வல்லவர் எப்படிப்பட்ட குழியிலிருந்தும் உங்களை வெளியில் எடுக்கக்கூடியவர் மேலான உயரமான இடங்களுக்கு உங்களை கொண்டு செல்ல போகிறார் அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் இயேசுவை இருக பற்றி கொள்ள வேண்டும் ஆளலுய ஆளலுயற்று ஜீசஸ் இந்த போதனை கேட்டபடியால் நன்றி கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நம்முடைய இயேசு ராஜா சீக்கிரம் வருகிறார்